ഞാൻ കോളേജിൽ പഠനമൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന് അച്ഛനായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ബലിപീഠത്തിന് അടുക്കൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഒരു ഗോതമ്പപ്പം കയ്യിലെടുത്ത് ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്രകാരം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുർബാനയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന ഉയർത്തി പിടിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കൊച്ചുകുട്ടിയായ എന്നോട് എൻ്റെ അമ്മച്ചി മൊനെ ആ വെള്ള അപ്പത്തിൽ ഈശോ ഉണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയുന്ന വാക്കുകളും അമ്മച്ചിയുടെ മുഖവും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ആദ്യത്തെ കുർബാനയുടെ അന്ന് മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം ഇന്നോളം ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് എട്ട് വർഷങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷക്കാലവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടോ മൂന്നോ കുർബാനകൾ മാത്രമേ മുടങ്ങി പോയിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാനയെ അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ആറ് കുർബാന വരെ ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ അച്ഛനായി കഴിഞ്ഞ ആദ്യം എൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പോട്ട ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു പോട്ട ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാവിലെ ആറേകാൽ മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ഓരോരോ കുർബാനകൾ മാറി മാറി ആറ് കുർബാന ഒരു ദിവസം ചൊല്ലിയ നാൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുക ഇപ്രകാരം രണ്ടോ മൂന്നോ കുർബാനകൾ മാത്രമേ ഈ എട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് മുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോഴും കർത്താവിനെ എടുത്ത് ഉയർത്തി കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരിക മറ്റാരും അല്ല ആ അപ്പത്തിൽ ഈശോ ഉണ്ട് എന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എന്നെ കാണിച്ചു തന്ന എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ മുഖം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്രകാരം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ശ്രമിച്ച അനേകര് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് പുറകിലുണ്ട് ഇപ്രകാരം കൊച്ചുനാൾ മുതൽ ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടു തുടങ്ങിയ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയ ഈ കർത്താവിനെ നീ നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് മാർപ്പാപ്പ ഈ ചാക്രിക ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മോട് ചോദിക്കുക കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എങ്ങനെയാ ആ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നേ കാണാതെ എങ്ങനെ നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കും ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ചോദ്യം പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരമാണ് എൻ്റെ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണ് എൻ്റെ ഈശോയെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് കാരണം ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോൾ പലരും വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛ ദൈവം സ്നേഹമാണെന്നൊക്കെ കാര്യം അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബൈബിളിൽ വായിച്ചറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ദൈവം സ്നേഹമാണ് എന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും അനുഭവിച്ചറിയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ഒരു ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഒത്തിരിയേറെ നാളുകൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത കർത്താവ് തിരുവചനത്തിലൂടെ എനിക്കൊരു മറുപടി തന്നു വചനം ഇതാണ് ഏശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നാം പല പ്രാവശ്യവും വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള വചനഭാഗമാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഈ വചനം വായിച്ച് കേൾക്കുന്നു ഏശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിലൂടെ ദൈവമായ കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകിയ ഉത്തരം ഇതാണ് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കർത്താവിന്റെ കരം കർത്താവിന്റെ കരം കുറുകി പോയിട്ടില്ല കേൾക്കാനാവാത്ത വിധം കേൾക്കാനാവാത്ത വിധം അവിടുത്തെ കാതുകൾക്ക് അവിടുത്തെ കാതുകൾക്ക് മാന്യം സംഭവിച്ചു മാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ നിന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ നിന്നെയും ദൈവത്തെയും നിന്നെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയിരിക്കുന്നു തമ്മിൽ അകറ്റിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ പാപങ്ങൾ നിന്റെ പാപങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖം അവിടുത്തെ മുഖം നിന്നിൽ നിന്നും മറച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നിൽ നിന്നും മറച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ നിന്നെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ പാപം നിമിത്തം നിനക്കും എനിക്കും മധ്യേ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു
സെമിനാരിയിൽ അച്ഛനാകാൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സെമിനാരിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അവിടെയുള്ള സെമിനാരിക്കാരുടെ ഇൻചാർജായിട്ട് ഫോർമേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സെമിനാരികളിൽ ഒരു പതിവുണ്ട് സെമിനാരികളിൽ സാധാരണ ആ ആശ്രമത്തിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു പണികൾ സെമിനാരിക്കാരായ കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിക്കും മന്ത്ലി അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഓരോ മാസത്തേക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കും സാക്രിസ്റ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിരിക്കും ഒരു ബ്രദറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ സമയം ആകുമ്പോൾ മണി അടിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ സന്ധ്യ ആകുമ്പോൾ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഓൺ ആക്കുന്ന ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക തീരെ കുറച്ച് കളയണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്ന പണി സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കലൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് വിളിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പണി ഇതിന് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ പണി കിട്ടി ഒരു ബ്രദറ് ആൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ലൈറ്റുകളുടെ ഒക്കെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക സന്ധ്യ ആകുമ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ടാങ്കിൽ നിറച്ച് വെള്ളം അടിക്കുക ഈ വെള്ളമടി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടാങ്കിൽ വെള്ളം അടിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം അടിക്കുക ഇതാണ് ഈ ബ്രദറിൻ്റെ പണി ഞാൻ പതിവ് പോലെ ഒരു ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് ബാത്റൂമിൽ ചെന്ന് ടാപ്പ് തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളം വരണില്ല ടാപ്പിൽ കൂടെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഒരു പതിവ് എനിക്കുണ്ട് ടാപ്പ് തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ടാപ്പിൽ കൂടെ വെള്ളം വരുന്നില്ല ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ മുറിക്ക് പുറത്ത് വന്ന് ഇൻചാർജ് ബ്രദറിനെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ബ്രദറിനെ വിളിച്ചു ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചു ബ്രദറെ എന്തു പറ്റി ടാങ്കിൽ വെള്ളമില്ലല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രി വെള്ളം അടിക്കാൻ മറന്നുപോയി അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രദർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ല ചാ ഞാൻ രാത്രി വെള്ളം അടിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഇല്ലല്ലോ ഇതേ ടാപ്പ് തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ടാപ്പിൽ കൂടെ വെള്ളം വരുന്നില്ല അച്ഛാ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അടിച്ചതാ ഞാൻ ഓടി വീണ്ടും ബാത്റൂമിൽ ചെന്നു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നതായതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നോർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൂടെ പോയി ടാപ്പ് തിരിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ വീണ്ടും കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം വന്നില്ല ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് പുറത്ത് വന്നു ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയി ഒരു ബക്കറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുക കാരണം പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാന ചൊല്ലേണ്ട സമയമാകുക ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഞാനും കയ്യും മുഖമൊക്കെ കഴുകി ഏതായാലും പള്ളിയിൽ പോയി മോർണിംഗ് പ്രേയേഴ്സും കുർബാനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പള്ളിയകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നി ബ്രദർ ഒരു നുണ പറഞ്ഞു ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടാപ്പിൽ കൂടെ വെള്ളം വരേണ്ടതാ കാരണം ടാങ്കിൽ നിന്നും ടാപ്പിലേക്ക് പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ടാപ്പ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ടാപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം വരുന്ന ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അന്ന് മാത്രം വെള്ളം വരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പാണ് ബ്രദർ വെള്ളം അടിക്കാൻ മറന്നുപോയി വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ നുണ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ബ്രദറിന് തക്കതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കരുതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു ബ്രദറിനെ വിളിച്ച ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയേക്കാം ഞാൻ പതുക്കെ ഏതായാലും സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടെറസിന് മുകളിൽ ചെന്ന് ടാങ്കിൽ നോക്കി ടാങ്കിൽ നോക്കിയപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ബ്രദർ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമാണ് ടാങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ടാങ്കോളം വെള്ളം ഉണ്ട് ബ്രദർ നുണ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ തിരിച്ചിറങ്ങി മുറിക്കകത്ത് വന്നു വീണ്ടും ബാത്റൂമിൽ പോയി ടാപ്പ് തിരിച്ചു നോക്കി എന്നെ കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന പ്ലംബിംഗ് പണിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി പക്ഷേ വെള്ളം വന്നില്ല ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചു സെമിനാരിയുടെ അടുത്ത് പ്ലംബിംഗ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞ ചേട്ടാ വെള്ളം വന്നില്ല ഒന്ന് വന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം തന്നെ ചേട്ടൻ ബൈക്കേൽ വന്നു മുറിക്കകത്ത് കയറി വന്നു ടാപ്പ് തിരിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് ടാങ്കിനകത്ത് പോയി നോക്കി എന്നിട്ട് താഴെ വന്നിനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ടാങ്കിനകത്ത് നിറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്നാ പറ്റി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിക്കുകയല്ലോ ഇതറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ചേട്ടനെ വിളിച്ചേ അച്ഛാ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് ഊരി നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം കിട്ടണം ചേട്ടൻ വാൽവൊക്കെ അടച്ചേച്ച് പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഊരാൻ തുടങ്ങി 
പാപമാണ് ദൈവത്തിനെതിരായുള്ള നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ പാപം നിമിത്തം ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം നിന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാത്ത വിധം ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനും നീയും തമ്മിൽ വലിയ അകലത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഇപ്രകാരം ദൈവവുമായി വലിയ അകലത്തിലായത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എനിക്ക് ബോധ്യം വരുന്നില്ല പ്രൈസ് അലോഡ് ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് ദൈവത്തെയും എന്നെയും തമ്മിൽ അകറ്റുന്ന പാപം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് പാപം എന്നാൽ എന്ത് യോഹന്നാൻ സ്ലിഹായുടെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം തിരുവചനത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു നിർവചനം ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാപം എന്നാൽ എന്ത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് നാല് പാപം ചെയ്യുന്നവൻ നിയമം ലംഘിക്കുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവൻ നിയമം ലംഘിക്കുന്നു പാപം നിയമലംഘനമാണ് പാപം നിയമലംഘനമാണ് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നിയമം എന്നതാ റോമാലേഖനത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം പത്താം തിരുവചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പൗലോ സപ്പസ്തോലൻ ദൈവജനത്തിന് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന നിയമം എന്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ പത്താം അധ്യായം പതിമൂന്നാം തിരുവചനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു റോമ പത്ത് പതിമൂന്ന് വചനം നമ്മൾ ഇപ്രകാരമാണ് പഠിപ്പിക്കുക റോമ പത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് വചനം പറയുന്നു സ്നേഹമാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണം അതുകൊണ്ട് സ്നേഹ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവൻ പാപം ചെയ്യുന്നു സ്നേഹമാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഈ സ്നേഹ നിയമം എന്താണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തില് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ സ്നേഹ നിയമം എന്താണ് എന്ന് വചനം നമ്മൾ ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മർക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ യേശു പ്രതിവചിച്ചു യേശു പ്രതിവചിച്ചു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് ഏക കർത്താവാണ് നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹം സ്നേഹിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹിക്കുക മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവീശോ ക്രിസ്തു നമുക്ക് രണ്ട് കൽപ്പനകൾ തന്നു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാവോ പഴയ നിയമത്തിൽ പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ജനങ്ങളെ അടിമത്വത്തിന്റെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിച്ച് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് മോശ എന്ന പ്രവാചകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിമോചിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ സീനായി മലമുകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോശയുടെ കൈകളിലേക്ക് രണ്ട് കൽപ്പലകൾ കൊടുത്തിട്ട് യഹോവ ദൈവം രണ്ട് കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തു അല്ലേ ആണോ എത്ര കൽപ്പന കൊടുത്തു എത്രയാ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇസ്രയേൽ ജനങ്ങൾക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ കൊടുത്തു പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും യേശു പറയുന്നു രണ്ട് കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ പാലിച്ചേച്ചാൽ മതി ബാക്കി എട്ടെണ്ണം യേശു ക്രിസ്തു തട്ടി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ കാരണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടയിൽ പോയിട്ട് ഈ സി ഡി പ്ലെയർ വാങ്ങിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക അറിയാമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് 
CD player wangi kembali elektronik segala ini cendana kiri ni ale, abade udah uru parayum cerita, ini CD player matram made kenda, MP3 yang kuda yola two in one wangi cerdam parayum, enana? Two in one. Ipu ini close up pun si bakai oke, ini paling dekat na pace still le, ada ke rancu color le, ingat ni cuma cahdi berum, ni kalau kantai cerdam agum, ada na wuri buli kena pera two in one. Randa iru wassengal ke mumba, iso naden ten in two cahidu, enna jeda? Enno orang jenar tam. Ten in tune baru ni ale. Ninggal ini patah galpana galu pahali kanda kari illa. Ii patah galpana galu, ii randa galpana galu lu unda. Enno baru ni, Yesus naden randa galpana galu kudu tu. Orang amadai, dewa maya karta abin esnehi kuga. Randa amadai, ninne pola danne, ninde ayel kari ne yum snehi kuga. Ii praman anggalil, priye patuvere dewa maya karta abu kudu ta patah galpana galu madangi itu unda. Enno dandan satyam. Karena unda maria abo. Pertu kalpana kiri, adit te muna kalpana kiri. Coda cah perasan agun ini kari am. Aduh undi an coda kini dila. Adit te muna kalpana kiri, dewa te yengni an snehi kenda, yengni an arahati kenda, yang itu ne kuru cahne. Nalum mudel pertu vari ulla, baki ulla, er kalpana kiri, ya pragara mana, sakodre engal snehi kenda, yang nama le pati pikunu, mada abidakan mari, bukumani kenam, yang itu dudangi ulla kalpana kiri dila. Apa dewi betul esnehi kuga manusia re ada itu sakau dengan engkau esnehi kuga. Yang mana dahana dewa maya kereta abu patah galpana galu kudu tapa paranjudum. Rendah galpana galu lude Yesus naden pudihnya ni ema Israel aya. Namu ku berindi nalgie galpana ini dahana. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Percaya pergi betul beri pabum cahida, adi mada api dah keluar dia ini. Dewa tilan num, era yang kelir ayi poya manusia wargam, dewa tinggal ikut tiricu waranam, yen karta awu agrihi keno. Eden tu otot tilu, dewa maha karta awu, adat ayum khawu ayum, srustic aki yudinu selesam, uru kalpana kudu tu awarka, uru warning kudu tu awarka. Ulputi pustaka tende, muna madhyayam, muna am tiru wajan til, nama ipragaram, uru wajanam kano nunda. Ulputi, muna inde muna il, dewa maya kartab, adat todum khawa yodum, ipragaram baranju. Enal, tota tende nadu bilulla marat tende param. Enal, tota tende nadu bilulla marat tende param. Bhatchi kigayo. Bhatchi kigayo. Toduga bolu mo arida. Toduga bolu mo arida. Bhati cahal, nengal mari kium. Bhati cahal, nengal lo mari kium. Enna dewa m parani turunda. Enna dewa m parani turunda. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ii lokatilu lla saruwa srista cara aja nengal le yum. Srista cah. Eden tautu tinna nadi bil kundu boi nirti. Ada tautu mukhabu yodan dewa m paraniu adam. Ii lokatilu lla. Ii tautu tilu lla. Yella marangal lda yum parangal lda nengal kathinna. Pasi ye nadi bil lla. Ii oru marat tinna param matram. Nengal lo tinna rida gato. Ini tuh dengar ni, jangan dengar lo mari kau mana, dewa mana ayah kata abu, adu tuodum khawu yodum paranju, adu khawu yendu dido, tinne rido yendu paranju, marat tinne paran darne, poi tinno, ane serana kira ane namu ku istam. Teacher mar, alanggil principal, yendeng lo urik karya paranju, adu adu boleh dani ane seri kia ane gil, pinne yendu na, uru tanre ada undu paraiga. Aduh, orang manusia ni kalau kerja kahani kau gaya ni orang tu, semua manusia ni dayum stai yang ia uru bau orang. Ia stai yang ia bau bete overcome cahiyun tu dene. Adat ni mukha bete kau sahdi cilla. Tiada itu yang tu barangnya dayum barangnya kau duita. Aa kalpana lengkitch, adai peram, awiru poi paricu tu nno. Priye patu beri orkuga. Dewa itu negara ini nama cahyunna, dewa kalpana kita negara ini nama cahyunna, dewa itu negara seni kita negara ini nama cahyunna. Oru pramana ngali lude ium, nama lal nahl teratilulla bentangal murucgala yunno. Papam cahyunna wkti nahl bentangal murikunnu enna ana. Dewa sastra jen marum, atmiya pandi jen marum patipikuga. Adi longa matte bentham. Manusia ni dewa mai undai diri kita bentaman. My relationship with my God. Dewa mai, ini kundai diri kita bentam. Pabum cahid kadi yumbo, nyan muri kuno. Wajan tel nama lekang anu nunda. Ulputi pustaka tende muna madhya ayam. Yetam diri wajan tel. Ide udah keran tel. Ya pragaan mana? Adavum khawayum. Dewa mai urla bentam. Pabum cahid kadi yumbo. Muri cikalan yudu. Enu nama wai kuno. Ulputi muna inde. Yetam diri wajanam. 
തോട്ടത്തിലെ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു തോട്ടത്തിലെ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ അവര് പോയി ഒളിച്ചിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർക്കുക എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ വെയിലാറുന്ന സമയമാകുമ്പോ ദൈവമായ കർത്താവും ആദവും ഹവയും മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് ഈവനിങ് വാക്കിംഗിന് പോകുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പതിവ് പോലെ തോട്ടത്തിൽ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന മരത്തിന്റെ പഴം പറിച്ച് ആദവും ഹവയും തിന്ന് അന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോഴും ദൈവമായ കർത്താവ് തോട്ടത്തിൽ ഉലാത്താൻ വരുന്നതിന് ശബ്ദം ആദവും ഹവയും കേട്ടു പതിവ് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടിച്ചല്ലാതെ ആദവും ഹവയും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞു അവർ തോട്ടത്തിലുള്ള മരത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്നു എന്താ കാരണം അത്രയും നാളെ എപ്പോ ദൈവം വന്നാലും വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഓടിച്ചെല്ലുന്ന ആദവും ഹവയും ദൈവം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉലാത്തുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ ചെല്ലാതെ അവിടുത്തെ കൂടെ നിൽക്കാതെ അവർ ഓടി ഒളിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപം ചെയ്ത ആദവും ഹവയും ദൈവവുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധം മുറിച്ചു കളഞ്ഞു ഇത് ആദത്തിന്റെയും ഹവയുടെയും മാത്രം കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും പാപകരമായ ജീവിത വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവവുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധം ഞാൻ മുറിച്ചു കളയുന്നു രണ്ടാമത്തേത് പാപം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധം മുറിച്ചു കളയുന്നു മൈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മൈ ബ്രദ്രൻ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുമായി എനിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്നേഹബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നു പാപം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പാപം ചെയ്ത ആദവും ഹവയും എങ്ങനെയാണ് ആദം ഹൗവയ്ക്കെതിരായും ഹൗവ ആദത്തിനെതിരായും തിരിയുന്നത് എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ വചനം നമ്മൾ ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആദവും ഹവയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ അകലൊന്നു ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് എനിക്ക് കൂട്ടിൽ തന്ന സ്ത്രീ ആ മരത്തിന്റെ പഴം എനിക്ക് തന്നു ആദം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് എനിക്ക് കൂട്ടിന് തന്ന ഈ സ്ത്രീ ആ മരത്തിന്റെ പഴം പറിച്ചു എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ അത് തിന്നു ഞാൻ അത് തിന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാപം ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ ആദം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങ് എനിക്ക് കൂട്ടിന് തന്ന ഈ സ്ത്രീ ഈ സ്ത്രീ ആദത്തിന്റെ ആരാ ആരാ ആദത്തിന്റെ ആദത്തിന്റെ വാരിയില്ലുകളിൽ ഒന്നെടുത്ത് ഹവയെ സൃഷ്ടിച്ച് ഹവയെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയപ്പോ വലിയൊരു പ്രേമകാവ്യം ആലപിച്ച് ആദം പറഞ്ഞു എന്റെ മാംസത്തിന്റെ മാംസമാണ് എന്റെ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയാണ് എന്തൊരു മനോഹരമായ പ്രേമകാവ്യം ആദ്യത്തെ ലവ് ലെറ്റർ ആണെന്നാ പറയണേ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ കാര്യം അല്ലേ ഏതൊരു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ് ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു ഹവയെ ദൈവമായ കർത്താവ് ആദത്തോട് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോ ആദം പറയ നീ എനിക്ക് കൂട്ടിന് തന്ന ഈ സ്ത്രീ ഭാര്യയാണ് എന്ന കാര്യം ആദം മറന്നു സൗകര്യപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇവള് കാരണമാണ് ഞാൻ പാപം ചെയ്തത് ഇവൾ ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല നീ എനിക്ക് കൂട്ടിന് തന്ന സ്ത്രീ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വന്തം ഭാര്യയുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധം മുറിച്ചു കളഞ്ഞു പാപം ചെയ്ത ആദം പരസ്പരം പഴിചാരുകയ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഹൗവ പാമ്പിനെ പഴിചാരി ഇപ്രകാരം അതൊരു പ്രഹേളകയായി നീണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരസ്പരം പഴിചാരുന്ന സമൂഹം ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല നമുക്കൊക്കെയും നീതീകരണങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനാണ് നമുക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇഷ്ടം ആദവും അത് തന്നെ ചെയ്തു ഇത് നമ്മുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല എന്ന് വേണേ പറയാം ആദം മുതൽ തുടങ്ങിയതാച്ച പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സാധിക്കണേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി മുതൽ പ്രൈസ് അലോഡ് മൂന്നാമത്തേത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും മുറിച്ചു കളയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ബന്ധം തന്നോട് തന്നെയുള്ള സ്നേഹം ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നതാണ് ദ സെൽഫ് ലവ് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെയുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെയുള്ള സ്നേഹം ഇല്ലാതാകുന്നു പാപം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോ 
ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ തന്നെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പാപം ചെയ്ത ആദത്തോടും ഹവയോടും ദൈവമായ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആദം നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് മരത്തിന്റെ പുറകെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കണേ നീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വാ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായം പത്താം തിരുവചനത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് ആദത്തെയും ഹവയെയും വിളിക്കുമ്പോൾ ആദവും ഹവയും കൂടെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പത്ത് നീ എവിടെയാണ് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നീ എവിടെയാണ് എന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് ചോദിച്ചപ്പോ ആദം മറുപടി പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു തോട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ നഗ്നനായത് കൊണ്ട് ഞാൻ നഗ്നനായത് കൊണ്ട് ഭയന്ന് ഒളിച്ചതാണ് ഭയന്ന് ഞാൻ ഒളിച്ചതാണ് പ്രൈസലോഡ് ഹാലേ ലൂയ ആദത്തോടും ഹവയോടും ദൈവമായ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെയാ ഞാൻ ഉലാത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്താ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വാക്കിങ്ങിന് വരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആദവും ഹവയും ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നഗ്നരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തുണിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നാണമാണ് എന്റെ അന്ന് വരെ ആദം നല്ല പാൻസും കൂട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ടാണോ നടന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഹവ നല്ല ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സാരിയൊക്കെ ഉടുത്ത് നല്ല കാഞ്ചീപുരം പട്ട് സാരിയൊക്കെ ഉടുത്തോണ്ടാണോ ഹവ നടന്നേ ആണോ പിന്നെ എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇപ്പം ഈ ഐഡിയ ഇത്രയും നാൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ദൈവമായ കർത്താവ് വരുമ്പോ ഓടിച്ചെല്ലുന്ന ആദവും ഹവയും മരത്തിന് പുളകിൽ പോയി ഒറിച്ചിരുന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് പറയാണ് നീ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് നാണം തോന്നുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് തുണിയില്ല ഞങ്ങൾ തുണി കൊടുക്കണോ നടക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു സെൽഫ് എസ്റ്റീം നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ലജ്ജ എന്ന വികാരം ഉടലെടുത്തു ഇതൊരു വലിയ ആന്തരിക മുറിവായി പാപം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന് തന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു പ്രിക്ക് ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇംഗ്ലീഷില് പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ 